Hala buradayım. Nana bir değişiklik var mı? Beni hatırladın mı? Üzgünüm kız çocuğu. Hala bir şey hatırlamıyorum. Ben neden burada yattım? Bez bebeğe dönüşünce seni yanıma aldım. Bez bebek mi? Of Nana sana her şeyi başından anlatmamız gerek. Nasılsın yoğuyorum. Nana. Sen yat yat bir değişiklik yok. Of. Çocuk hadi anlat. Bak sen oyuncaklar dünyasından geldin. Aslında bir bez bebektin. Ben. Evet. Ve makbuşun bebeğiydin. Uğraşıyorum ama bir türlü hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendini zorlama Nana. Ve lütfen yabancı gibi davranma. Burası senin evin. Buyurun. Günaydınsınız Hakan Bey. Nana nasıl? Oh çok çok iyi. Sabah kalktığında bir baktık ki her şeyi hatırlıyor. Ya. Oğlum gırgırın sırası mı şimdi? Maalesef bir değişiklik yok Simge. <gülüyor> vah vah. Nanacığım nasılsın hayatım? İyiyim üçüncü bayan. Bir de geçmişimi hatırlayabilsem. Merak etme ben sana yardım edeceğim. Her şeyi hatırlayacaksın. <gülüyor> Nana'nın bu zor dönemi atlatması için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. <gülüyor> Nerede kaldı bu şoker? <gülüyor> Umarım bu kez yeni sahibinle çok mutlu olursun. <gülüyor> Yeniden geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Nerede kaldın şoker efendi? Kütüphanede dünyaya gitme ikisi hazırlıyordum. Senin oraya girmeni yasaklamamış mıydın Bena? Ha, i̇yi de Yüce Kulina. Dünyaya nasıl gideceğiz? Metrobüsle mi? Ha? Peki peki. Şimdilik bu mazeretini kabul ettik diyelim. Hemen şey düşünüyorum. Hem de suçlu oluyorum. Gitmiyoruz o zaman. Ha. Ha, ha, olur mu canım olur Ay, mu? Tamam. Gitmen lazım. Hadi bakalım iyi bir çocuk bulur bulmaz. Nergis'i ona verip hemen geri dönüyorsun tamam mı? Hoşça kalın sevgili oyuncaklar. Hoşça kal. Hoşça kal yavrum bebeğim. Ne güle güle. Hadi. Bay bay. Umarım her şey yolunda gider. Oh, Kulina iyi ki üzerimi aramadı. İksir şişesini bulacak diye amma da tırstım. Ha, önce şu ufaklı canlı kanlı bir duruma sokalım. Dediklerimi Harif Afen'e uygulayacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi de kılık kıyafetimizi halledelim. Nana'yı bırakıp okula gitmek istemiyorum. Emre Nana'yı tembelliğine alet etme. Eğer Nana'nın durumunda bir değişiklik olmazsa haber verirsin Makbuz Sultan. Tabii evladım merak etme. Merak etmeyin benim tanıdığım çok iyi doktorlar var. Ne yapıp edip onu iyileştireceğiz. İyi. Buyurun. Buyurun bir şey mi istediniz? Şey biz bir bayana bakmıştık. Muazzez. Muazzez. <gülüyor> Muazzez. <gülüyor> Aa. Aa. Seni buldum ya. <gülüyor> Muazzez mi? Ne <Bana gülüyor> dediniz? Evladım bildirdin <gülüyor> mi? Ne Muazzez'i? Nano, Nana. Dünya küçük derler değil mi olmazdım. O ayı sahibim işte tam karşımda duruyor. <gülüyor> i̇şte yavrum. İşte yavrum. Bizi terk edip giden anne bu. De git sarıl ona. Anneciğim, anneciğim. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Evet ne olmuş? Üstüme iyilik sağlık. Demek ki nanamızın sırrı buymuş. Şaka gibi. Olur mu böyle şey? Nananın çocuğu olamaz. Şey yani bu kocaman kız ayı var. Neden? Bal gibi var işte. Hep onun yanında değildiniz ki. Nereden biliyorsunuz? 
Ay şu yavrucuğa bak. Evet. Şıp demiş nananın burnundan evet. düşmüş. O nananın çocuğu olamaz. Sen ben de şu anda mı? şaşırdım ama gerçekleri acı da olsa kabul etmek zorundayız cicişim. <gülüyor> anne, anneciğim anne kokusu demek böyle bir şeymiş. Anneciğim beni bir daha bırakma. <gülüyor> Çocuklar hadi siz dışarı. <gülüyor> Bazen. <gülüyor> Biraz şöyle geçip konuşabilir miyiz? Hey, tabii buyurun. Buyurun. Buyurun. Estağfur... buyurun. <gülüyor> Bazen. Aslında Bazen'i asla suçlayamam. Bütün kabahat benim. <gülüyor> Önceleri her şey çok iyiydi. Mutlu yuvamız. Bu dünyalar güzeli kızımızın doğumuyla daha da bir perçinlendi. Ama kader ağlarını ailemizin üzerine örmeye başlamıştı bile. Önce işlerim bozuldu. Tabi aramızdaki sevgiyi de etkiledi bu. Sevgili Muazzez'ime kötü davranır olmuştum. Bu Muazzez ben oluyorum öyle değil mi? Evet bir tanem. Sonra giderek Gece hayatına sürüklendim. Kumar, içki, eğlence derken yuvamı tamamen ihmal etmeye, hatta onu dövmeye falan başladım. Vah vah, zavallı kızım. Vay be Nana, pes valla. <gülüyor> Geçmişini ne güzel sakladın. <gülüyor> Yine karlı bir gündü. Ona kötü davranmış, aşağılamış, dövmeye kalkmıştım. <gülüyor> o zamanlar ben bir hayvandım. <gülüyor> Estağfurullah evlat. Yok yok. Öyleydim. Ha, neyse müzeyyen. Muazzez değil miydi? Ha, ha, ha. Uzun yıllar görmeyince adını karıştırdım. Hmm. Neyse. Çocuğunu alıp karların içinde benden kaçmaya çalıştı. Ama onları yakaladım ve çocuğu alıp kaçırdım. Yıllar böyle geçti. Ancak zavallı yavrucak büyüdükçe zavallı sürekli annesini soruyordu. Günlerce, gecelerce ağlıyordu. <gülüyor> Buzdırağıma daha fazla dayanamadım. <gülüyor> Ve kendime çeki düzen vermeye karar verdim. Eski kötü alışkanlıklarımı tamamen bir tarafa bıraktım. Hayatımı yeniden kurmaya karar verdim. Ve o günden bugüne kadar Muazzez'imi aramadığım yer kalmadı. Muazzez! <gülüyor> Allah şükürler olsun ki sonunda buldum. Ay gözün aydın kardeş. <gülüyor> Peki ama şimdi ne olacak? Aa, ne olacağı var mı Hakan? Adamcağızı dinledi. Ee? Yıllardır karısını arayıp duruyormuş. Alacak karısını ve çocuğunu gidecek. <gülüyor> ama Nana daha iyileşmedi. Hem her şey bu kadar çabuk. Yani bakalım Nana ne diyecek? Ay şekerim sana ne oluyor? Yıllardır ne kadar acılar çekmiş adamcağız. Herhalde buna engel olacak halimiz yok değil mi? <gülüyor> Ay, zavallı yavrucak baksana anneciğine ne de güzel sarılmış. <gülüyor> Sadece sizden birkaç gün isteyeceğim. Karım ve çocuğum burada sizinle kalabilir mi? Ben de bu arada yeni yuvamızın gerekli hazırlıklarını tamamlarım. Ay kardeş bir şeye ihtiyacın varsa bak ölümü öp söyle. Maddi manevi ne gerekirse bak gerçekten. Eksik ol babacığım. Nergis gel kızım seni bir öpeyim. Canım kızım benim. Söylediklerimi unutma. Nana'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için elinden geleni yap. Ha. Yapmak zorunda mıyım? İyi birine benziyor. Ya da onu yaşasam olmaz mı? Ha. Ne diyorsan bunu yap. Yoksa tekrar lan olursun ona göre. Peki ha. peki. <gülüyor> Hadi kızım. <gülüyor> Anneni üzme. Bu çiçeği insanlara karşı da iyi ol. Ben en kısa zamanda gelip sizi alacağım. <gülüyor> Efendim. Her şey için çok teşekkürler. Ay ne demek bizim için büyük bir zevkti. İyi günler. Muazzez. Karıcım. Seni almak için geri döneceğim. Allah'a ısmarladık. Hakan. Hadi biz de çıkalım artık çok geç kaldık. Ay hem anne kız biraz baş başa zaman geçirsinler. <gülüyor> Makbuş kızımıza o güzel kurabiyelerinden yap iyi mi? Yapar yapar. Hadi Hakan'cığım. Hakan. Tamam. Hadi. Bu 
albüm işi Merve'nin ya da annemin kulağına giderse kesinlikle engel olurlar. Hı. <gülüyor> Türkiye'de benim gibi bir dünya starından mahrum kalır. Hem de AB'ye gireceğimiz şu yüzyılda. Şu adam da nerede kaldı? Sabahın köründe randevu verirsen olacağı bu işte. Ah. <gülüyor> Pardon. Kusura bakmayın Volkan Bey. Bu saatte pek alışkın değilimdir. Biraz geç kaldım. Olsun. Önemi yok. Lütfen. Sağ buyurun. Ol. Buyurun. Şöyle. Hemen konuya girelim isterseniz. Hay hay. Öncelikle klip için ne kadar bütçe ayırdığınızı öğrenmeliyim. Bütçe mi? Yani bu klibin masraflarını ben mi karşılayacağım? Tabii. Bu piyasada yenisiniz. O yüzden bilmiyorsunuz. Albümü şirketimiz yapacak ama klibi sizin karşılamanız gerekiyor. Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu. Eğer durumunuz uygun değilse... Hayır, hayır. Öyle şey olur mu? Ne lazımsa yapacağız. Bir kere yola çıktık öyle değil mi? Ee, yani ben de az çok bu işleri biliyorum Kadir Bey. O halde hangi şarkıya klip çekeceğimizi belirlemeden önce... ...kaç lira bütçe ayıracağınızı bir konuşalım. İki, iki buçuk yeterli mi? Ne? İki buçuk milyon dolar mı? Yok ya Kadir Bey ne yaptınız? Ne milyon doları? Michael Jackson mıyım ben? İki bin YTL demek istemiştim. Yapmayın Volkan Bey. Bu parayla kamera kirasını bile karşılayamayız. Bu piyasada en sıradan klip bile... ...otuz bin YTL'den aşağı çıkmıyor. Yapmayın ya. Bu çok büyük bir para. Bir klip için bu kadar parayı asla veremem. O halde zaman kaybetmeyin efendim. Siz de bu sevdadan vazgeçin. Ama canım yani lütfen bütçeyi biraz aşağı çekemez misiniz? O halde size şöyle bir teklifim var. Bunu da benden başka kimse yapmaz size. Klibi burada çekeceğiz. Maliyette 20 bin YTL'ye falan düşecek. Burada mı? Asla olmaz. O zaman bir plato için de para vermeniz gerekecek. Sırf sizin heyecanınız için bu işi yapıyorum. Burada basit bir ekipmanla çekebiliriz. Basit bir ekipmanla mı? E tabi. Bu kötü olacak anlamına gelmez. Yaratıcılığımla yine ses getirecek bir iş çıkartırım. Hiç merak etmeyin. Hatta senaryosunu yazdım bile. Siz iş dünyasından bunalmış bir iş adamısınız. Aniden her şeyi geride bırakıp kendinizi şarkılara veriyorsunuz. Ya ne yapalım? Bu fiyata ancak burada çekim yapılır diyorsunuz madem. Eski işlerimden size bir kıyafet de ayarlarım. Merak etmeyin. Harika bir iş olacak. Çok memnun kalacaksınız. Tamam. O zaman... ...hafta sonu kimseler yokken... ...hallederiz. Hafta sonu olmaz. Antalya'da başka çekimim olacak. Tek boş vaktim bugün. İstiyorsanız birkaç saatte de hazırlayabilirim. Bugün olmaz. Herkes burada yapamam. Karım içeride çalışıyor. Kulağına giderse beni öldürür. Siz bilirsiniz. Durun. Tamam bugün çekelim. Peki hangi şarkıya klip çekeceğiz? Ben Ferdi Bey'le konuştum. Ferdi derken? Ferdi Tayfur tabii ki. Kendisi ahbabım olur. Onun bir parçasıyla çıkmanız daha doğru olur. Yani seyirciyi kolay yakalayabilmek açısından. Ben kendi bestelerimden birini şey ederiz diye düşünmüştüm. Ama Volkan Bey, siz de işi yokuşa sürüyorsunuz. Ya, tamam, tamam. Siz nasıl isterseniz. Bir ara size verdiğim adrese gidip şarkıyı okuyu verin. Peki uzun sürmez mi bu iş? Yok canım. Altyapı falan her şey tamam. Bir tek okuyu vereceksiniz. Peki ne yapalım? Ee... <gülüyor> Buyurun. Tam 20 bin YTL. Umarım sorun çıkmaz. Olur mu canım? Baksanıza. Şirket çeki. Beyefendi buyurun. Yardımcı olabilir miyim? Çekim yapacağız da burada. Çekim mi? Evet. Volkan Bey. Oo, hoş geldiniz. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Hakan tanıştırayım. Merhaba. Aa, e, e. Volkan Bey ne çekimi bu? Şey yeni web sitesine koymak için fotoğraflar ve bazı görüntüler çekecek arkadaşlar öyle değil mi? <gülüyor> Efendim tanıştırayım eşim Merve Hanım. Merhaba memnun, memnun oldum. oldum. Ben de izleyebilir miyim? Olur mu hayatım? Yani biz bile fazlayız burada. Arkadaşları Aa, rahat bırakalım ki tamam, işlerini tamam. yapsınlar. Hem senin işin yok mu? Hadi bakalım. Aa, Hadi tamam abi. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam.
Tamam merak etme. Hadi hayırlısı. Tamam hazırladım. Tamam. Umarım bugün tamam. burada bir çıngar çıkmaz. Biraz daha dikkat <gülüyor> İçeride çekim var biliyor musun? Hayır ne çekimi varmış? Yeni web sitesi için bir şeyler çekilecekmiş. <gülüyor> İyi de bu benim işim niye bana haber vermiyorlar ki? Ay aman neyse keyfim çok yerinde hiç uğraşamayacağım şimdi. <gülüyor> Böyle bir şey nasıl yaparsın? Söyler misin bana? Ne yapayım? Çok eğer bunu yapmazsam beni eski sahibime geri vereceğini söyledi. Ah, ah bu şok yara. Ama kabahat <gülüyor> benim. Ona güvenmemeliydim. Bir şeyler çevireceği belliydi zaten. Gene o mendevurun işi olduğunu anlamalıydım. Hem böyle insan gibi yaşamak çok daha güzel. <gülüyor> Ama güzel kızım sen bir oyuncaksın ve bu gerçeği değiştiremezsin. Neden bahsediyorlar bir türlü anlayamıyorum. Ah kızım ah ah. Dinle benin ana. Bu senin çocuğun falan değil. Sen bir oyuncaksın. Daha insan bile olamadın. Ayrıca beni nasıl hatırlamazsın? Kulinayım ben. Oyuncaklar dünyasının baş perisi Kulina. E, bayan... E... Pardon, ikinci bayan. Boşuna uğraşmayın, benim kafamı karıştıramayacaksınız. O benim kızım, yavrum. Bu gerçeği kimse değiştiremeyecek. Duydunuz işte Kulina Hanım. Laf anlamıyor bir türlü. Tam da hafızasını kaybedecek zamanı buldu. Sihirle bu duruma gelseydi çözümü daha kolaydı ama. Bir an önce bir şeyler yap Kulina Hanım. Bunun aklı başında değil. Ne yapacağı belli değil. Bakayım bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilecek miyim? Ah Dana ah! Bu ikinci bayan bunu nasıl yapıyor? Yani böyle böyle hokkabazlıklarla benim gözüm boyayacağını zannediyorsanız çok beklersiniz. Neyse hadi canım kızım bir yerlerden başlamalıyız. Hayata tutunmalıyız. Öncelikle okumamız gerek. Okula gitmeliyiz. Haydi gidelim. Allah Allah. Çok şaşırdım Nana Hanım. Hı hı. Pek akıllı, uslu, cici bir kıza benziyor. Maşallah pek de büyükmüş. Aslına bakarsanız benim için de çok büyük sürpriz oldu. Ama artık kızıma kavuştuğuma göre... ...onun eğitimine devam etmesini... ...ve eğer sizin için de uygunsa burada okumasını istiyorum. Ne demek memnuniyetle. Zaten burada tanıdığı çocuklar da var. Alışması kolay olur. Hı hı. Bugün etrafı tanımak için burada kalsın. Yarın da formalarını filan alırsınız okula başlar. Ee, buyurun efendim buyurun. Nasıl olsa diğer çocuklar da teneffüstedirler. Onlarla tanışmış olur. Peki. Gel kızım gel ya. Çocuklar. Nergis artık bu okulda okuyacak. Ona yardımcı olursunuz değil mi? Hı hı. Tamam. İzninizle hoşçakalın. Bir tanem. Sen akşam Emre ve Yağmur'la gelirsin. Ben gidiyorum tamam mı? Peki anneciğim. Canım size emanet. İyi bakın ona. Tamam. Hoş geldin. Şaka gibi. Bir nananın kızı eksikti. Bana yaptıklarını ödeyeceksin Özge Hanım. Ya çok özür dilerim. İstemedim oldu. Ya geri zekalısın sen ya. Önüne bak sana. Ya şu üstüne başına anne bak ya. Özgeciğim, aferin. Üçgenleri anlatman gereken ödevde sihir hayvanlarının resmini çizmişsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sana koca bir sıfır Özge Hanım. Ama, ama bu benim ödevim değil ki öğretmenim. O, gıcık. <gülüyor> Sosyal bilgiler en kolay ders bence. <gülüyor> Sınav zamanı beni çalıştırır mısın? <gülüyor> yok ya başka işim yoktu sanki. Ah ah ah! 